我们今天呢，先要准备一个这样子长方形的盆子，呃，然后呢就是你的意大利面，还有一点点水，非常简单，嗯、呃，按照你喜欢的分量，我一次大概做三四份那样子，因为呃可以保存两。星期差不多，所以呢，你不要做太多，也不要做太少了。所以呢，我就打算每一次，因为做给宝宝的嘛，他一次吃不了很多，大概这么多一份，所以我这边一份、两份、三份多一点点，还可以加一点点。因为如果你算一下，如果大人吃的话，可能是两份宝宝的分量，所以大概这么多。好，放上去之后呢，然后记得加。呃，多一点点的水，然后最好就覆过它，呃，所有的面条这么多的水。咦，刚刚好了。然后呢，就让它这样子浸泡大概呃九十分钟或者两个小时，就按照你的面的呃。那种不同的面的程度，因为你到时候你可以摸一下，如果它软了，就证明它可以了。好，等一下我们再回来看。好了，我这边大概浸泡了啊、呃、两个小时差不多吧，因为我这种面是稍微硬一点点，所以呢，呃，浸泡的时间是按照你的意大利面的情况，所以你大概九十分钟看一下它有没有软，所以程度呢是要到这种，就是。已经很软，你可以嗯随手拿得起来，这样子就可以了。好，接下来呢，我们要把它倒到呃一个筛子里面，然后呃就是沥干所有的水。现在我们拿出保鲜膜，多多一点点。然后呢，按照你每一次的分量，呃，我是按照小孩子分量，如果大人分量的话呢，呃，就稍微多一点点就好了，就做两份那样子。所以这是一次小孩子的分量。稍微摊开一下，然后我把它这样子卷成一个圈圈，尽量把它摊开一点点。好，这样就好了。然后呢，盖上保鲜膜。这就是一份了，这样子你就可以放到。呃，就是冰柜上层就冷冻那一边，我们把下面呢再这样同样的方法把它包起来。这就是我之前有冷藏的面，然后呢，把这个保鲜膜打开，呜、哦，是整一个这样子的面饼，就是刚好一次的分量。然后呢，现在水已经开了，我们把它放下去，然后呢，拿起筷子稍微把它搅拌一下。好，大家看到。真的不到一分钟，它已经是散开了。然后我们再搅拌一下，记得要搅拌开。面条已经煮好了，来看一下，哇，非常简单，对不对？啊、嗯，希望大家喜欢这个视频，那我们下一次再见喽！记得订阅我们，谢谢大家，拜拜。